வணக்கம் இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம பானா கழுத்து எப்படி வெட்டி தைக்கிறதுன்றதை பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த அளவு ப்ளவுஸை வச்சு நம்ம பின்பாகத்தை அளவெடுத்து வரைஞ்சி வெட்டி கொள்வோம் இப்போது உயரம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பதினொன்னே முக்கால் இஞ்சி இருக்குது நம்ம அரை இஞ்சி சேர்த்து பன்னெண்டே கால் இஞ்சி வைக்கணும் அதுக்கு முன்னாடி இங்கே தையலுக்காக ஒரு ரெண்டு இஞ்சி இப்படி அடையாளப்படுத்திக்குவோம் இப்போது நம்ம உயரத்தை அளவெடுப்போம் பன்னெண்டே கால் இஞ்சி இருந்துச்சு இங்கே அடையாளப்படுத்திக்குவோம் இப்போது நேராக இப்படி கோடு போட்டுக்குவோம் அதுக்கப்புறமா ஷோல்ட்ரு வந்து அஞ்சு ரஞ்சு மார்க் பண்ணிக்குவோம் கழுத்துக்கு இந்த மூணிஞ்சிட்ட மார்க் பண்ணிக்குவோம் அதுக்கப்புறமா இந்த ப்ளவுஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரவுண்டு கழுத்து ப்ளவுஸு நம்ம இதை வந்து பானா கழுத்தாக எப்படி வெட்டி தைக்கிறதுன்றதை பார்க்க போகிறோம் இந்த மாதிரி கழுத்து அளவு அவங்களுக்கு எவ்வளோ தேவை அப்படின்றத பார்த்தோம்னா நாலஞ்சு இருக்குது நம்ம தையலுக்காக ஒரு கால் இஞ்சி சேர்த்து நாலே கால் இஞ்சி இந்த இடத்துல அடையாளப்படுத்திக்குவோம் அதையும் இப்படி கோடு போட்டுக்கலாம் இது மாதிரி பாக்ஸ் மாதிரி போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா இந்த அக்குல் அளவு நம்ம அஞ்சு இஞ்சு மார்க் பண்ணிக்குவோம் இது எல்லாத்துக்குமே வந்து அஞ்சு இஞ்சு வராது அஞ்சரஞ்சு அஞ்சே முக்கால் ஆறு அந்த மாதிரி வரும் இந்த அக்குள் நீல வந்து ஒவ்வொரு ப்ளவுஸுக்கும் நான் வெட்டி தைக்கும்போது உங்களுக்கு சொல்லித்தர்றேன் என்ன சொன்னது மாதிரி ஒரு ஒன்றரை இஞ்சு நம்ம புள்ளி வச்சுக்குவோம் அப்படி ஒரு கோடு போட்டுக்குவோம் இப்போது நம்ம அக்குள் வரைவோம் இந்த மாதிரி கோடு கொண்டு வந்துருங்க கொண்டு வந்துட்டு இந்த அளவு ப்ளவுஸில் இருந்து இப்படி அளவெடுத்து அடையாளப்படுத்திக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக வரும் இந்த பக்கமாக ஒரு ஒரு இஞ்சு அல்லது ஒன்றே கால் இஞ்சு நம்ம தையல் தவிர்த்தி மிச்சது அப்படி நேராக ஒரு கோடு போட்டுக்கலாம் இப்போ வாங்க பானா பானா கழுத்தை எப்படி வெட்டுறதுன்னு பார்ப்போம் இப்போ பானா கழுத்து வெட்டி எடுத்துட்டோம் இப்படி அடையாளப்படுத்திக்குவோம் இப்போ வாங்க இதை நான் தச்சு காட்டுறேன் இப்போ நம்ம தைக்க ஆரம்பிக்கலாம் பானா கழுத்து தைக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம பட்டி எப்படி வெட்டலாம் அப்படின்றத பார்ப்போம் இது மாதிரி எடுத்துக்கோங்க இப்படி நம்ம வெட்டி எடுத்துக்குவோம் ரவுண்டு கழுத்து வெட்டும்போது நான் சொல்லியிருந்தேன் இப்படி கிராஸ் கிராஸாக வரணும்னு சொல்லிட்டு இந்த கழுத்து வெட்டும்போது இந்த மாதிரி நீங்கள் கிராஸாக வெட்டிடக்கூடாது இது மாதிரி வெட்டணும் நேர் நேராக இருக்கணும் பீஸ் வெட்டும்போது நேராக இருக்கணும் அதுக்கப்புறமா இது மாதிரி நம்ம ஜாயின் பண்ணிக்கணும்
இந்த மாதிரி வெட்டி வச்ச பட்டி எல்லாத்தையும் நம்ம இப்படி ஜாயின் பண்ணிக்கிட்டு இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு காலிஞ்சு அளவு இப்படி மடித்து ஒரு தையல் போட்டுக்குவோம் பட்டி தச்சிட்டோம் இது மாதிரி ஒரே அளவாக வரணும் இப்போ எப்படி ஜாயின் பண்ணலான்னு பார்ப்போம் இந்த மாதிரி துணி நல்ல பக்கமாக வச்சுக்கணும் வச்சுக்கிட்டு அதே நல்ல பக்கம் அதுக்கு மேலே இது மாதிரி வைக்கணும் வச்சுட்டு தையல் போட்டுட்டு வரலாம் இப்படி தையல் போடும்போது ஒரு கால் இஞ்சி அளவில் நம்ம இப்படி நிப்பாட்டிட்டு இந்த இடம் தான் ரொம்ப முக்கியம் நம்ம பானாக்களத்துக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சின்னதாக வி ஷேப்பில் ஒரு பிளேட் வச்சுக்கணும் இந்த மாதிரி வச்சுட்டு அந்த தையலை அப்படி கொண்டு கொண்டு வந்து இந்த இடத்துல நிப்பாட்டிட்டு அப்படி திருப்பிடுங்க திருப்பிட்டு தையல் போட்டுகிட்டே வரலாம் அதே மாதிரி இந்த பக்கமும் வி ஷேப்பில் நம்ம இப்படி சின்னதாக பிளேட் வச்சுக்குவோம் வச்சு இப்படி நிப்பாட்டிட்டு அதுக்கப்புறமா இப்படி திருப்புங்க திருப்பி இதுக்கு மேலே வச்சு நம்ம தையல் போட்டுட்டு வரணும் இப்போ நம்ம இந்த துணியை வச்சு தைச்சிட்டோம் அதுக்கப்புறமா இந்த இடம் இருக்கு பார்த்திங்களா இந்த ரெண்டு இடத்துலையும் வந்து லைட்டாக இப்படி அந்த தையலை விட்டு இப்படி கட் பண்ணிக்கணும் இப்படி கட் பண்ணால் தான் அந்த பா சேப்பு உங்களுக்கு கிடைக்கும் இது மாதிரி நம்ம கட் பண்ணி விட்டுட்டு இந்த மாதிரி இப்படி தேய்ச்சி விட்டுக்குங்க இப்போ நம்ம இதுக்கு மேலே ஒரு தையல் போட்டுட்டு வருவோம் இப்போ இந்த இடத்துல நல்லா கவனிங்க இது மாதிரி இருக்கும் இப்படி வி ஷேப்பில் நம்ம மடித்து எடுத்துட்டு தையல் போட்டு வந்துடலாம் அதே மாதிரி இந்த பக்கமும் இது நம்ம தையல் போட்டு வந்துடுவோம் இப்போ நம்ம இதை மடித்து தையல் போட்டுட்டு வரலாம் அதை இந்த பக்கமாக திருப்பிடுவோம் இப்படி கடிச்சாப்பிலே நீங்கள் தையல் போட்டுட்டு வரணும் இந்த இடம் பாருங்கள் கரெக்டாக வந்திருக்கு வி ஷேப்பில் இப்படி தைச்சிட்டு இந்த மாதிரி திருப்பிட்டு இந்த மாதிரி நீங்கள் தேய்ச்சி விட்டிங்கன்னா தான் கரெக்டாக வரும் தைச்சிட்டு
இது மாதிரி நம்ம தையல் போட்டுவோம் இப்போ பாருங்கள் நீங்களே பாருங்கள் இந்த பானா கழுத்து எப்படி வந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு எந்த இடத்துலையும் சுருக்கம் இல்லை நீட்டாக வந்திருக்கு இதே மாதிரி நீங்கள் தைங்க இப்போ நம்ம இந்த பாக்கழுத்தில் அதுக்கு மேலே இன்னொரு தையலை நம்ம போட்டுட்டு வரலாம் இப்படி கொண்டு வந்து நம்ம கரெக்டாக திருப்புனா தான் அந்த பா கிடைக்கும் இப்போ நம்ம பா கழுத்து தைச்சி முடிச்சாச்சு இது மாதிரி நீங்களும் கட் பண்ணி தைச்சி பாருங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்தமைக்கு நன்றி